kama kwenye kliniki ya afya ya mapenzi ni Dr. Paul Nelson Moipopo ni kuletea mada inayosema mwanamke anaweza kukabiliana na timbwili za mwanaume mwanamke anaweza kukabiliana na timbi timbwili za mwanaume mada hii imeletwa na mdada mdada anempenda sana mwanaume akaanza kujepuka akajikuta anapenda mchepuko sana sasa nakuletea mada hii msikizaji katika video hiyo tangulia nimekueleza kwamba nimeingia katika masomo mapya nimesoma saikolojia nimesoma sex therapy sasa hivi nasoma neuroscience nikiwa nafundishwa na mama mtu mzima aliyefanya utafiti wa miaka 30 profesa uh, su wa chuo kikuu cha Ottawa nchini Kanada neuroscience ni sayansi ya fahamu na mama huyu anasema miaka 15 iliyopita nilipo ah, ni, 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 ni. alikuwa ni mshauri wa kawaida kama nilivyo mimi Ma, alikuwa ni mshauri wa kawaida kama nilivyo mimi anashauri watu maswala ya ndoa na nina nina nini lakini alipoanza kuingia kwenye neuroscience wenzio alianza kumcheka wana science wenzio alianza kumcheka kwamba unafanya una, 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 unafanya utafiti juu ya science ya mapenzi lakini sasa hivi amepewa tuzo na serikali ya Canada kutokana kazi yake nzuri ya kuboresha mahusiano ya kurekebisha mahusiano bila ya dawa. Na anasema huyu mama kwamba yani kama vile kauchawi kaina fulani hivi. <laughs> ya watu ambao yani wanapigana pigana mara kwa mara, wanafokeana mara kwa mara, wanakorofishana mara kwa mara, wanakutoa wametulia sasa hivi, wanajivunia mpaka serikali inampa tuzo. <laughs> Sio kitu kidogo. <laughs> Sio kitu kidogo serikali ya Canada inakampa tuzo huyu mama. Sasa ningependa ni kuletea sayansi hii mpya ya kimahusiano ili uweze kufahamu kwamba si kweli kwamba mwanaume hawezi akatulia na mwanamke mmoja. Si kweli kwamba mwanamke solution ya kukibia matatizo ni kuchepuka. Hii ni sayansi ya mama, sasa kama kwa uchawi fulani. Yaani wazungu wengi wanaamini kwamba aa kutulia tu na mwanamke mmoja maisha yako yote. Aa kulikuwa na mwanaume mmoja maisha yako yote. Aa ni ngumu sana. Sasa hivi mama walimcheka kati anaanzisha mahabara maalum za kupima ubongo wa mtu. Mwanamke anaingizwa kwenye mahabara, mwanaume anaingizwa kwenye nani kwenye kwenye wanaita MRI machine. Anapima ubongo wake, akisikia neno fulani anapata hisia gani? Akifanywa hivi anapata hisia gani? katika page yangu moja ya TikTok nitaweka video yake moja ambayo ameweka watu ambao walikuwa wanagombana sana. Alafu sasa hivi wameanza kupetana. Nitaweka kwenye page yangu ya TikTok na Instagram. Nitaweka video siku wa leo. Uweze kuona jinsi gani huyu ananipa vitu vya uhakika ambavyo kozi vita saidia uh, wewe katika mahusiano yako mapenzi. Anyway, hayo ni ni taarifa kwamba hujakosea kuangalia video hii, hujakosea kabisa. Na banda yako banda yako kama inaliwa usifikiri unaingia sara unapata faida. Ndio kusomea message ya huyu dada. Ngoja kusomea message ya huyu dada. Sema habari za asubuhi. Pole na majukumu daktar. Mimi ni msichana umri miaka 25. Niko kwenye mahusiano tangu 2016. Hii ni 2023. Hakika mafundisho yako nayapenda sana jana usiku nimekusikiliza Star TV. Hakika mada imenigusa kwani ndio kitu kinachonisumbua takribani miaka mitatu na kipindi kwenye Star TV kila siku ya Ijumaa saa 5 na nusu Star TV kwa hiyo ndio ameni kwa ameonaona marudio yake yanakuwa usiku wake nimekuwa mtu wa kulia tu na mawazo tele nilianza naye nikiwa kidato cha tatu yeye alikuwa mbele yangu na tukawekeana malengo hatukwahi kufanya mapenzi kwani tulikubaliana hadi siku ya ndoa kweli nilikuwa mwaminifu nilijitahidi sana lakini sikujua upande wake yeye kwani alikuwa akisomea mkoa tofauti mwaka 2020 ndio penzi lilipoingia kitandani kwani alisema marafiki zake wanamwambia atafute mwanamke mwingine mwenye elimu kama yake ya udaktari ndio alipoanza kubadilika kutokana na timbwili zake nilivunjika moyo na kuingia katika mahusiano na wanaume tofauti tofauti watatu ila hatukuweza kudumu 
Katika hao watatu moja alinionyesha mapenzi nikawa na furaha sana ndo nilipogundua mpenzi wangu wa kwanza yule daktari sikuwa na hisia naye za kimapenzi nilimpenda tu bila kuwa na hisia naye kwani hata alipokuwa akinigusa sikuwa na hisia naye lakini huyu injinia nilikuwa na hisia naye kali sana lakini baada ya muda nilisikia anaoa kumbe alikuwa tayari anamchumba Nikafanya uchunguzi nikathibitisha kwamba ni kweli anamchumba. Nilipomhoji akakubali na wiki iliyofuatia alienda kwenye harusi yake huko Mwanza, mimi niko Kigoma. Baada ya wiki mbili alirudi Kigoma na kuniomba msamaha ila sikuwa tayari kurudiana naye. Nilisafiri na niliporudi yule wa kwanza daktari alijirudi. Nikaufosi moyo wangu kwa naye alinitambulisha kwa wazazi wake lakini hapo hapo yule engineer alikuwa bado ananitaka kimapenzi tulikutana na kuongea ndani ya gari yake nililia sana akanikumbatia hapo nilipatwa na hisia kali sana na hapo nilifunua penzi upya nilifufua penzi upya nikaji nikajikuta na mpenda kuliko mwanzoni sasa daktar yule wa kwanza daktari anataka nioe baada ya kumaliza masomo yake ya udaktari. Sasa mimi sina hisia naye na hisia zangu zipo kwa injinia. Nikiangalia injinia naye ameshaoa na mke anaye na zidi kuchanganyikiwa. Najua ni mume wa mtu lakini najionea huruma maana nashindwa kumwacha. Haleluya. Sema najionea huruma lakini nashindwa kumwacha. Wakati tayari kuna daktari ameshamtambulisha kwa wazazi anataka kumwoa lakini anataka endelee na mchepuko injinia. Napenda nikwambie hivi. Sawa. So, napenda kwambie hivi. Sasa hivi unaweza usiwe na hisia na mume wako, unaweza usiwe na hisia na mke wako kwa sababu amekuumiza. Mambo nisikilize. Kwa sababu amekuumiza. Tayari una majeraha. Labda umefikiria kwamba mchepuko utasaidia. Si kweli. Labda umefikiria kuachana kutasaidia? Si kweli namba ni sketch. Kama anavyozungumza hii ni sayansi. Sawa, sayansi inakwenda kwa mpangilio. Unaanza 1 2 3 4 5. 5. Uwezo kutoka 1 ukaingia 5. Kwa hiyo ili uweze kumsaidia mpenzi wako akuone wewe ni wa thamani. Hata kama baada ya kuumizana na sikia nakwambia. Sawa, utaangalia video hiyo ambayo nitaweka kwenye TikTok au na kwenye Instagram page yangu. Sawa. Utaweza kuwa na watu ambao walikuwa waligombana sana, wakitukanana sana lakini baadaye wanarudiana katika hali ambayo ni endelevu na kupendana katika hali ambayo ni ya utamu zaidi. Sasa <laughs> ya video kwenye Kiingereza lakini nimeitafsiri pale nimekuwa naongea. Sasa ina kumbe hivi. Kama sayansi lazima uanzie kutoka utotoni. Umwangalie huyu mtu historia yake iko yotokea utotoni. Kwa sababu asilimia tisini ya mambo ambayo mtu anayofanya sasa hivi yanatokana na mambo ambayo mkutana nayo utotoni. Asilimia tisini. Ndio maana unasikia kuna watu wasema kwamba tunatumia asilimia kumi tu ya ubongo wetu. Bisha ushasikia huo msemo, ushayusikia huo msemo. Kwamba tunatumia asilimia kumi ya ubongo wetu. Lakini napenda kuambia hivi. Unaweza ukaingia kwenye akili ya huyu mtu, ukaanza kufuta mambo ambayo alifunza tokea mtu utotoni. Kitu ambacho unapaswa kufanya ni jinsi gani kumfanya mpenzi wako awe salama, ajisikie salama kuwa na wewe, ajisikie salama kukuambia aliyomo moyoni. Hmm. Katika hiyo video ambayo nataka kuambia nitaweka kwenye 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 TikTok. Yaani yaani unaona huyu mwana waligombana lakini baadaye alipomwambia mwenzie yaliyomo moyoni mwake. Alipata amani yeye mwenyewe na mwanamke ndiye akapata amani. Upendo ukawa endelevu. Kwa sababu umejua mzizi wa matatizo yake ni nini? Umejua chanzo cha yeye kusema mabaya aliyokuumiza? Kufanya mabaya aliyokuumiza ni nini? Ndio utaweza kumponya. You can't fix what you don't know. So, so. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo uh, <laughs> kitu ambacho ambacho unapaswa kukifanya, unapozungumzia swala la usalama. Katika hali ya kawaida ya ubongo ulivyo, kuna sehemu ya ubongo ambayo inohusiana na usalama wako maisha yako na uhai wako kwa ujumla kulinda usalama wako ito amygdala hiyo ndio neuroscience na kuambia amygdala inata ina, yani ni, 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 ni kama kamera inaangalia wapi nitaumizwa hataki nishike simu yake tayari hapa amygdala inakuambia utauliwa ukiendelea na huyu mtu utauliwa 
Ukimwangalia tu usoni amenuna nuna. Ah, kupendi. Nuna, kupendi. Kwa hiyo unaweza kwa hiyo kuna mambo ambayo mzio anayasoma kutoka kwenye uso wako. Ambayo yanaingia kwenye ubongo wake. Ambayo yanasababisha aone wewe ni tishio. Japokuwa unampa milioni moja kila siku. Japokuwa unamnyonya sana. Sawa. Japokuwa unamnyonya sana, lakini bado anakuwa na tishio. Profesa wangu wa neuroscience sawa asa hivi asilimia kubwa ya watu wanataka mapenzi na raha ya mapenzi idumu nasema hivi we want it to last sawa no, asa nasemaje when they say monogamy is out of date when they say monogamy is a delusion it is a myth wanapomuuliza anasema kwamba mtu anaweza katulia na mtu mmoja anaweza katulia na mtu mmoja anasema huo ni, ni imani ya kipumbavu anaita myth kwa Kiingereza ni imani ya kipumbavu sawa <laughs> sawa so, so. msingi ambacho watu wanapaswa kufanya ni kumsaidia mpenzi wako kwanza akubali hofu alizonazo pili azielewe hofu alizonazo tatu Aone kwamba wewe ndiye unaweza kumsaidia kuondokana na hofu zake. Sawa? <laughs> Sawa. Kwa hiyo mwanamke anasema, "Ah, wanaume wote lazima wachepuke." Mwanaume asijua jinsi ya kumtuliza mwanamke, akaona kwamba mbona mimi sitaweza kuchepuka. Kwa hiyo mwanamke hawezi, mwanaume hawezi kafika mbali na kwenye hiyo ndoa. Atatombea watu. Atatombea watu. Sawa. Sawa, Kwa hiyo kuna watu ambao uko nao kwenye mahusiano ya kimapenzi, waliumizwa sana na watu ambao walikuwa wanawalea au ni wazazi wake au ni mmoja na dada mmoja wazazi wake walimuumiza sana kutoka Arusha wazazi wake walimuumiza sana walimuumiza sana kwa maneno tu kwa maneno tu walimuumiza sana kwa maneno peke yake alikuwa ni huyo dada ni muislamu huyo dada ni muislamu akutana na mpenzi ambaye yuko tayari kubadilisha dini akamkataa tembo sikiliza akutana na, na da, kaka huyo akabembeleza sana akakata akaenda akaolewa na Muislamu wenzi. Alikuwa na mtoto mmoja, yule Muislamu wenzi akaonyesha kumpenda mtoto. Akamwambia kumpenda, akaka mtoto nani, akakubali kuolewa na huyo Muislamu wenzi. Wamekaa wakazaa mtoto huyu mmoja. Sasa hivi anamwambia mwanamke, rudisha mtoto kwa babake. Na matusi juu na mambo ya eh, juu. Unaweza kuona, sasa amerudi kwa yule Mkristo anataka kubadilisha dini awe Muislamu, amerudi kule. Sasa anatafuta ushauri kutoka kwa mnifanyeni unaweza kuona jinsi gani sawa kwa hiyo sasa hivi ameanza kujisikia salama na yule aliyekuwa amemwacha ni yule hana haraka naye hana anajua kwamba ametoka kwa mwanaume mwingine lakini bado anampenda kwa hiyo napenda nikwambie upende usipende una thamani kama ulivyo unapendeka kama ulivyo bila kujali mume wako anakufanyia nini sasa hivi mke wako anafanya nini thamani unayo lakini jinsi gani kufanya thamani yako ikubalike kwa mwenzio haleluya Nijisi gani? Ufanyi samani yako ikubalike, ipokelewe na kuaminika. He, sawa. Sasa hii, la kwanza ambalo inapasa ulifanyie kazi. Pamoja na matimbili yote ya naotokea katika mausiano yako. He, sawa, sawa. Katika mausiano yako, uwe ni mwanaume au ni mwanamke. Ni jambo la msingi sana ujue kwamba una thamani kubwa na unachopaswa kufanya ni jinsi gani kumfanya huyu mtu ajisikie kwa apende kuwa karibu na wewe kama nilivyozungumza katika video nyingine katika science hii na kuletea attachment science science of attachment ambayo nafundishwa na dr su ni jambo la msingi ufahamu kwamba tumeumbwa katika hali ya kutaka kuwa na mshikamano na kwanza unaanza na mzazi wako mama yako kuna kitovu kinakuunganisha na mama yako unapokuwa tumeoni mama yako kwa hiyo hiki ni kitu cha muhimu sana uwe na mtu ambaye mmeshikamana sasa huwezi ukashikamana na mtu ambaye unamwona tishio to huwezi ukashikamana huwezi ukampenda mtu ambaye unamwona tishio kwa hiyo basi cha kwanza ambacho unapofa kufanya ili kuondoa timbwili hizo ni kuhakikisha unapigania kujenga ukaribu na huyo mtu lakini ukaribu huu huwezi ukaujenga kwa kuficha mambo moyoni. Lolote lile lilomo ndani ya moyoni, tafuta njia nzuri ya kumuelewesha mwenzio, alielewe. 
na alifanyia kazi. Useme oh ataniacha akijua nimetembea na wanaume 20. Oh ataniacha akijua nimetembea na tembea na wanawake 30. Hmm. Na story kuna kitabu nakiandika ambacho tutakaza kwenye Amazon. Mtu ambaye alikuwa anamchukia kabisa huyu mwanaume. Alikuta kama mko. Yaani unajikuta anampenda yani watu ambao walikuwa hawapendi hao wanaume lakini wakajikuta wanawapenda sasa hivi wanaenda ndani ya ndoa kukuta mtika sana anasema hivi tuko ndani ya ndoa miaka 23 na tunalaa anasema kwa sipendi kabisa huyu wanaume kwa sipendi kabisa yani alikuwa ananisumbua anavyonitaka anavyonia alikuwa ananisumbua anavyotongoza tongoza alikuwa ananisumbua lakini baadaye alipoanza na na nani na, na, na mdogo wangu ambaye ni Kilema akafanya urafiki na mdogo wangu ambaye ni Kilema anatoka naye au tinga anaenda hivi mpaka wazazi wangu akampenda wakati wote wengine wameona huyu ndugu yangu ambaye ni Kilema walikuwa wanamuona kama ni mtu wa kutupwa lakini akafanya urafiki na na ndugu yangu ambaye ni Kilema akampenda na mimi nikaona mm, ana mapenzi ya kweli huyu kama mimi nakupenda Kilema mimi jinsi ya mbasi Kilema nikaanza asema nime ningejuta kuachana naye unaweza kuona <laughs> Kwa kuna mtu ambaye ana mapenzi ndani ya moyo wake lakini sasa hivi unamuona kama kero lakini ukijua jinsi ya kumsaidia aione thamani yako kwa upya utambadili sasa ukijenga huu karibu ndio kuna kitu ambacho kinaitwa eh, positive sentiment override jinsi gani unaangalia mazuri aliyonayo na kuyajengea yale nimetumia nimekupa kanuni moja nitoa corridor principle corridor unaingia kwenye hoteli huko kuna vyumba na huko na vyumba hapa katikati kuna barabara unapita huko 106 na sita, huko 402 au 120 na sawa sawa kuna vyumba katikati koridoro sasa katika hii nyumba ambayo umeingia katika mahusiano na huyu mtu kuna vyumba 20 upande wako kuna vyumba 20 vya upande wake sasa kwa sababu vyumba vitatu ni vichafu ndio hii nyumba uitupe jinsi gani ya kusafisha vile vyumba vitatu na wewe una madhaifu yako hii ningependa ingie kwenye akili yako. Usimwone wewe kama nyanya mbovu ya kutupwa. Tafuta njia za kuingia kwenye akili yake ili ajisikie kwamba kuwa na wewe ni salama na amani. Sawa? Sasa hii asema unapojenga ukaribu unajenga unajenga kitu ambacho kinasababisha kichocheo ambacho kinasababisha mtu akupendelee wewe na wewe mpendelee yeye kinacho oxytocin. Sasa yu professor Su anakiita love bonding molecule <laughs> wengine wana science wote wamekiita bonding hormone lakini professor su anakiita love bonding molecule ni chembe chembe ambayo itasababisha mtu ashikamane na wewe sawa 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 sasa hii inasababisha mtu akupendelee wewe aliyekuzoea sasa hii hormone ya oxytocin inafanya vitu vizuri sana hmm. Inafanya vitu vizuri sana. Anasemaje professor? Anasema hivi oxytocin turns off fear and pain. <laughs> yaani inazima hofu na maumivu uliokutana nayo kwa watu wengine. Hata maumivu ambayo umekutana nayo kwa huyu mtu inazima. <laughs> Asema ina turn off yani kama vile taa unaizima siyo kisha buja switch time zima. Asema ile hofu aliyokuwa nayo juu yako kwamba utakuja utamwacha. Sio kama utakuja utachepuka inazima ndo hapo tunaweza nafasi ya mapenzi endelevu ndugu yangu mpendwa unayeniangalia kama umekata tamaa napenda nakuambia kwamba nakupa tumaini endelea kuangalia channel hii nitakupa vitu ambavyo vitakusaidia kutengeneza mapenzi yenye raha yenye uendelevu mkubwa sio mdogo mkubwa Hii ni kliniki ya afya. Mpenzi kama unaangalia kwa mara ya kwanza jisajili nitakapoweka video mpya pe taarifa haraka sana na Mungu akubariki. Bye bye. I love you.